The government plans to ramp up the defence budget and restructure the Indonesian armed forces in the face of increasingly complex global challenges. TNI Chief General Muldoko says President Joko Widodo's administration could bring the budget up to 230 trillion rupiah once the economic growth rate hits its 2017 target of 7% and the government has brought in the necessary legal umbrella to pursue the changes. Bringing real power back to the TNI Deputy Chief has been suggested in the restructuring plan along with a host of new command changes. The Air Force Operational Command will be split into three sections, each headed by a single leader. And for the Navy, there will be a new central fleet to go along with current Western and Eastern commands. The Army Strategic Reserves Command will be beefed up and broken down into three divisions. Meanwhile, TNI Chief Muldoko says issues that must be addressed include the nation's primary defence systems known as the Alutsista. Jadi, uh... Begitu kita melakukan reorganisasi, maka alutsista itu akan menyesuaikan. Mau tidak mau, perkembangan lingkungan ini harus disikapi dengan perubahan organisasi. Dan dengan sendirinya, alutsista itu harus disiapkan. Kami memiliki keyakinan, ya. Presiden Jokowi juga memiliki, Bapak Jokowi memiliki keyakinan penuh, bahwasanya kalau kita melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depan, diharapkan bisa menuju kepada 6,5% dan mengarah ke 7% pada 2017. Maka eh, proyeksi anggaran TNI pada 2016 nanti itu bisa mencapai 190 triliun. Dan apabila pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 nanti menuju pada 7%, maka anggaran TNI itu bisa mengarah ke 230 triliun. Sebuah perubahan yang signifikan dan apabila TNI memiliki atau spend of money untuk kepentingan pertahanan seperti itu, maka uh, semua bangsa Indonesia akan memiliki uh, kebanggaan tersendiri karena uang yang sebesar itu akan bisa digunakan untuk membelanjakan sebuah alutsista yang cukup canggih. Dan pasti kita, eh, semuanya itu memiliki deterrent faktor yang uh, luar biasa.